ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ വീണ്ടും ഈ മാസം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനും ദൈവജനങ്ങളെ പങ്കിടുവാനും ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നോമ്പുകാലം എന്നുള്ളത് ഒരു വസന്തത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു ഈ വസന്തം പിന്നിട്ട് കുരിശു പൂക്കുന്ന കാലവും അതിനുശേഷം മഹത്തരമായ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് ദൈവം നൽകിയ പുതിയ പ്രത്യാശയുമായി ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹവുമായി നാം ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ആയുസോടും ആരോഗ്യത്തോടും ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്മതിന്മകളെ വിവേചിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കൃപകളെ ഓർത്ത് ആയിരമായിരം സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളുമായി ഈ ധ്യാനത്തിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നുള്ളത് ഊശ്വര ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ചാറൽ മഴ പോലെയാണ് വറ്റി വരണ്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭൂമിക്ക് ആ ഇടത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ത്വനം പോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ ആധിക്യവും ദൈവവചനങ്ങളുടെ മനനവും ദൈവവചനങ്ങളുടെ ധ്യാനവും നമുക്ക് വിളമ്പിത്തരുന്ന വലിയ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാവത്തെ കാണുവാൻ ദൈവാത്മാവെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസിക്കുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ ദൈവം തന്ന ആയുസിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തികളെയും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ നമുക്കുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരെയും പരിശോധിക്കുവാനും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മൂല്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം മൂല്യച്യുതികളുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളെയും വിധിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും പള്ളിയിൽ വരാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാധനയിൽ സജീവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ദൈവാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിരി ഉണരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നാം പോലും അറിയാതെ നാം അറിയാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ചില മാർക്കുകൾ ഇടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അത്തരണത്തിൽ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ മാറ്റം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണമായി ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് ഏതു വിധം ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ചില പൊരുളുകളും തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവമേ ഇടയാക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ശുദ്ധമുള്ള മത്തായ് സ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യവും അതോടൊപ്പം ഇതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യവും നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ രണ്ട് വേദഭാഗമാണ് ശുദ്ധമുള്ള മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യവും ശുദ്ധമുള്ള മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യവും ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയാണ് ഈ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തോല സമൂഹത്തിലെ പ്രഥമ ഗണ്യനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭാഗ്യവാനായ പത്രോസ്ലീഹ പത്രോസ്ലീഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില പരാജയങ്ങളും 
ഈ പരാജയത്തിൽ തോറ്റുപോകാതെ ഈ പരാജയത്തെ വിജയമാക്കുന്ന പത്രോസ് ലിഹായെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ ഈ ദിവസം ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മൂത്ത വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ് യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യേകം സ്നേഹിക്കുന്ന പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്ന ഈ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ് ലിഹ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് പൂർണമായ ബോധ്യവും തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ് ലിഹ പക്ഷേ പത്രോസ് ലിഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അപജയങ്ങൾ ചില പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പരാജയങ്ങളുടെ പിറകിലുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ സമയം ഞാൻ മുതിരുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമായ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതായത് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിന് പത്രോസ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും ഇടറുകയില്ല അതിന് പത്രോസ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും ഇടറുകയില്ല ഇതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഭ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൻ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരുവനെന്നെ ഒറ്റും നിങ്ങൾ ഒരുവനെന്നെ യഹൂദാചനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പത്രോസ് ലിഹായുടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസെ ഇന്ന് കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയും ഇന്ന് കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് പത്രോസ് പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതിലുപരി ഒരാത്മവിശ്വാസത്തോടെ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങൾ ഇടറുകയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പതിനൊന്ന് പേരും നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചിന്താവിഷയമായ വാക്യം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അതിന് അവൻ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഭ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി വാതിൽ കാവൽക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീയും ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉള്ളവനല്ലയോ ആ സമയമാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല നീ പറയുന്നത് ബോധ്യമാകുന്നില്ല ഞാൻ അവന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസ് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് തന്റെ ജീവനെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പത്രോസിനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീയും അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനല്ലയോ അതിന് അവൻ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി സന്തോഷമായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പത്രോസ് ലീഹ പത്രോസ് ലീഹ അപ്പോസോല സമൂഹത്തിലെ പ്രധാനിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസ് ലീഹയെ പറ്റി പലപ്പോഴും നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് ലീഹ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും തൻ്റെ ഗുരുനാഥന്റെ സാന്നിധ്യവും കൂടുതലായി അനുഭവിച്ചവനാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാവാം പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വാകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ പത്രോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പത്രോസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വിചിന്തനം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഉണർവ് നൽകണം ദൈവം നിന്ന് ആയുസും ആരോഗ്യവും ജീവിതവും ധനവും നമുക്കുള്ളതെല്ലാം 
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനായി ദൈവം തന്നതാണ് പക്ഷേ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മനുഷ്യ മനസ്സ് തകർന്നു പോയി ദൈവം എന്നോട് എന്തിന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുവെന്ന് ആത്മതപനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അധപതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരാശ സന്തോഷങ്ങളാണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങും എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ വിസ്മരിച്ചും പോകുന്നുണ്ട് ദുഃഖങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്കിത് വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പഴി ചാരുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് പലപ്പോഴും നാം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് ക്രിസ്തു കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവുമായി സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൗഖ്യം നൽകുവാനും മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുവാനും അവൻ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതിയിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാനും പത്രോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു പിടിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിക്കപ്പെടുമെന്ന ബോധ്യം പത്രോസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പത്രോസ് പതറിപ്പോയി പത്രോസ് പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല പത്രോസിന്റെ വ്യക്തിത്വം നേരെ തകിടം മറിയുകയാണ് അത്രയും നാളും ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്ന വായ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറയുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു സ്നേഹിതരെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില നൈമിഷികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവകൃപ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പത്രോസിനെ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പകച്ചു നിൽക്കുവാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ അതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഹോമിക്കുവാനും ഒരുങ്ങുന്ന ഈ തലമുറയോട് പത്രോസ്ലിഹ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പത്രോസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പത്രോസ്ലിഹായെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ ജനമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെയോ ഒരു വ്യക്തിയെ പഠിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഒരു പഠനമാണ് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വക കാരണങ്ങളാകാം പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഒന്നാമത് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസ് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പരാജയ സംഭവമായി മാറുന്നത് സ്വയത്തിലുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം സ്വയത്തിലുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതാണ് സ്വയത്തിലുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം അത് ഞാൻ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് തരാം കാരണം സകല ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അവരൊന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു അപ്പം നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ സന്തത സഹചാരിയായി സുഹൃത്തായി ക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എങ്കിൽ നിന്ന് എടറിപ്പോകും പത്രോസെ നീ എന്നെ തള്ളി പറയും ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യമുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ മനസ്സിൽ അമർഷമുണ്ടാകാം പത്രോസ് വളരെ വേഗം ചടുതയോടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇടറുകയില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് പേര് നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും 
നിന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ല ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ വളരെ ശക്തമാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇടറുകയില്ല ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ പത്രോസ് കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി പത്രോസ് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പത്രോസിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി ചവിട്ടുകയാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ പത്രോസ് ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും തുടങ്ങി ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വാർത്ഥപൂർണമായ ജീവിതത്തെ പത്രോസ് കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇവരൊക്കെ നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് സ്വയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരാജയത്തിന്റെ പടിയാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ പരാജയം സംഭവിച്ചിരിക്കും പൂർവസൂര്യകളായ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നമായ ഭാവമാണ് ഞാൻ എന്ന പദം സ്വാർത്ഥത സൂചിപ്പിക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥത പ്രവർത്തിക്കണ്ട സ്വാർത്ഥത സൂചിപ്പിക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥത പ്രസംഗിക്കണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പരാജയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അപജയമാണ് സിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ഇ എസ് ഐ എൻ ഈ പാപത്തിൻ്റെ നടുവിലത്തെ വാക്ക് ഐ ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഐ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി ജ്ഞാനിയായ ശലമോൻ പറയുന്നത് സദൃശ്യ വാക്യം പതിനാറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയും നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവും വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉന്നത ഭാവവും നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവും വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉന്നത ഭാവവും പത്രോസ് വീഴുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുക പത്രോസ് പരാജയത്തിൻ്റെ കയത്തിലേക്ക് വീഴുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുക നാശത്തിൻ്റെ കയത്തിലേക്ക് വീഴുവാൻ പത്രോസ് ഒരുങ്ങുക അതുകൊണ്ട് ഷലോമോന്റെ ഈ വാക്യം നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവും വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തോടെ പത്രോസ് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വയത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ആത്മ പ്രശംസയും സ്വയത്തിലുള്ള അഹങ്കാരവുമാണ് പത്രോസിനെ ഈ വിധം ജീവിത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പത്രോസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സ്വയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് പരാജയത്തിന് കാരണമാണ് കർത്താവിൽ സ്നേഹിതരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാനല്ല പത്രോസ്ലിഹ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൃപ നനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നുവെന്ന് പത്രോസ് സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെക്കാൾ ഉപരി ദൈവമെന്ന ഭാവത്തെ ധരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഒരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഥ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു കുളക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാമ ഈ ആമയെ സംബന്ധിച്ച് ആമയുടെ മനസ്സിൽ വളരെ ആധിയേറുകയാണ് കാരണം ചൂട് വളരെ കൂടുന്നു ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകും വെള്ളം വറ്റിപ്പോയാൽ എൻ്റെ ജീവന് അത് ഭീഷണിയാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആകുലിതമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ ആമ ഒരു ദിവസം ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി എല്ലാ ദിവസവും ഈ കുളക്കരയിൽ വരുന്ന രണ്ട് കൊറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആമ ഈ കൊറ്റികളോട് പറഞ്ഞു എവിടുന്നെങ്കിലും 
ഒരു ചെറിയ ഒരു തടിക്കഷ്ണം നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരണം കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അത് ഞാൻ പറയാം കുട്ടികൾ പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു ആമ പറഞ്ഞു കുറ്റികളോട് നിങ്ങൾ ഈ തടിയുടെ ഈ കമ്പിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഇരുവശവും ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കൊത്തി പിടിക്കണം ഈ നടുഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കിടന്നുകൊള്ളാം വളരെ ജലപ്പരിപ്പുള്ള ഒരു സമുദ്രത്തിലോ ഒരു വലിയ പുഴയിലോ കൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വിടണം ഞാൻ പോയി ജീവിച്ചോളാം കുറ്റികൾ സമ്മതിച്ചു കുറ്റികൾ രാവിലെ ഒരു കമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് വന്നു ഇരുവശവും കുറ്റികൾ കൊക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി നടുഭാഗത്ത് ഈ ആമ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കിടന്നു ഈ കുറ്റികൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ദൂരത്തിൽ പറന്ന് പറന്ന് ഈ ആമയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ് വയലിൽ പട്ടം പറത്തുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു അതിലൊരു കുസൃതി കുറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ സംഘടന ഈ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കേണ്ടുന്ന താമസം വളരെ ഉയരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ആമയ്ക്ക് പറയുവാൻ തോന്നി എന്താണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാനാണ് ആമ അങ്ങനെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വാ തുറന്നു വളരെ ഉയരങ്ങൾ നിന്ന് താഴേക്ക് ആമ വീഴുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആമയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ ആത്മീയമായ അഹന്തയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ആമയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ നാം പോലും അറിയാത്ത നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് നാം കൂപ്പുകൂത്തും വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ വീണുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞമ്മൾ എങ്ങനെ ഭാവിക്കണം നിങ്ങൾ ഭാവിക്കേണ്ടത് മീതെ ഭാവിച്ചു വരാതെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ സുബോധമാകുന്ന വണ്ണം ഭാവിക്കണം അവിടെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള ഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയണം ദൈവം നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടുവോ ദൈവം വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാം വണ്ണം നമ്മൾ ഭാവിക്കണം സുബോധമില്ലാതെ പോകുന്ന ഭാവനങ്ങളാണ് നാശത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത് സുബോധമില്ലാതെ പോകുന്ന ചിന്തകളും കുടുംബങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് പല പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ആയിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവനകളും സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും സഭയും രാഷ്ട്രവും ജീവിതവും സകലതും ദൈവം തന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ചമയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ആയിത്തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം അതുതന്നെയാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഒന്ന് ഗോരന്തർ പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പറയുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവകൃപയിൽ മാത്രമാണ് എന്നെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും പുകഴുവാനായിട്ടില്ല പത്രോസിന് വേണ പൗലോസിന് വേണമെങ്കിൽ പുകഴാമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പീഡിപ്പിച്ചവൻ ശൗലായി നടന്നവൻ യഹുദന്മാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും സംസ്കാരങ്ങളെ മുഴുവനായി ആവാഹിച്ചെടുത്തവൻ ദേശത്തിൽ പ്രധാനി സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ളവൻ നിയമങ്ങൾ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചവൻ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായിരുന്നു ശൗൽ എന്ന പൗലോസ് ഡെമോസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം താൻ അത്രയും നാളും ആർജിച്ചിരുന്ന തന്റെ പൂർണമായ ആ ഭാവത്തെ തകിടം മറിച്ചു കളഞ്ഞു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാത്തവനായി മാറി 
പക്ഷേ അവിടെ മുതൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ആർജിച്ച സർവ കഴിവുകളും ഒന്നുമല്ല ദൈവം മാത്രമാണെന്ന ബോധം ശവലിലുണ്ടായപ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ പുതിയ പ്രകാശം കണ്ട് ശൗല് പൗലോസായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു സ്നേഹിതരെ ഈ ഒരു വലിയ വെളിച്ചമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന വെളിച്ചം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഞാൻ എന്ന ഭാഗം നശിക്കുകയുള്ളൂ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ വസ്താദ്യസ്തുനുമേനി പറയും സ്നേഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനാണ് സ്നേഹമില്ലാത്തടുത്ത് മാത്രമേ സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകും ഞാൻ മാത്രമെന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നാശമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടവൻ വെറുമയാക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിസാരനും കീടയും കൃമിയുമാവുന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ താഴ്ന്നവനെ ദൈവം ഉയർത്തും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് അപജയമായിരിക്കും നാശമായിരിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതമായ കൃപയിലും നമുക്ക് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം ഒരു കഥയും കൂടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഒരു വൃക്ഷം മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ ജീവിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പേരും വളരെ സുന്ദരമായി ജീവിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ മനസ്സിൽ സുന്ദരമായ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങളും ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഈ തടികളെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടുവാനായിട്ട് വന്നു ഒന്നാമത്തെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊടാല് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ വൃക്ഷം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇതിന്റെ ഉടയവനാണ് എന്നെ വിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ തടി കൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം പണിയണം എന്റെ തടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൊട്ടാരം പണിയണം ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞു അത് നീ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ തടി കൊണ്ട് കൊട്ടാരം പണിയണമെന്ന് നീ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു പശുവിന്റെ തൊഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വൃക്ഷത്തിന്റെ ആഗ്രഹം തന്റെ തടി കൊണ്ട് ഒരു കൊട്ടാരം വേണമെന്നാണ് പക്ഷേ അതിനുടമസ്ഥൻ ആ തടി കൊണ്ട് ഒരു കാലി തൊഴുത്ത് പശു തൊഴുത്ത് നിർമ്മിച്ചു ഈ മരം ഇങ്ങനെ ഈ തടി ഇങ്ങനെ വേദനയോടെ ഭാരപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്റെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നാലും എന്റെ തടി കൊണ്ട് ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഈ പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഏറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികൾ ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഭാരപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ തടി ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടുവാൻ വന്നു രണ്ടാമത്തെ വൃക്ഷവും പറഞ്ഞു എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ തടി കൊണ്ട് നീ ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കണം എന്റെ തടി കൊണ്ട് നീ ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കണം ഈ ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞു അത് നീ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാതെ ഇതിന്റെ ആഗ്രഹം സമുദ്രത്തിന്റെ ഓളങ്ങളെ കീറി മുറിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ വളരെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയി കിടന്നുകൊണ്ട് ജയത്തിന്റെ ചിഹ്നം പോലെ കപ്പലിനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സന്തോഷമാണ് ജീവിക്കണം ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ തടി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വള്ളം ഒരു മത്സ്യത്തെ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മീൻ വള്ളം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ തടിയുടെ ഉപയോഗിച്ചൊരു മീൻ വള്ളം ഉണ്ടാക്കി തടിക്ക് ഭയങ്കര പരാതി ഓ ഈ മീനിന്റെ നാറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടായല്ലോ ഇങ്ങനെ അതെ ആ തടി പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടുവാൻ വന്നു ആ വൃക്ഷവും പറഞ്ഞു എന്റെ തടി കൊണ്ട് നീ ഒരു സിംഹാസനം പണിയണം അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞു അത് നീ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ തടി കൊണ്ട് ഒരു സിംഹാസനം പണിയണമെന്ന് രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള ഇരിപ്പിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഈ തടി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ തടി കൊണ്ട് ഒരു കുരിശ് നിർമ്മിച്ചു ഒരു വലിയ ഒരു തടി കുരിശ് നിർമ്മിച്ചു 
ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങളുടെ തടികൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ സ്വയമേ പഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവൻ്റെതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തടി ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈ തടികൾ കാണുകയാണ് ഈ പശു തൊഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ മാലാഖമാരിറങ്ങി ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ബലവാൻ പരിശുദ്ധൻ മരണമില്ലാത്തവൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഒരു വൃന്ദം പാടുന്നു ഒരു വൃന്ദം പറയുന്നു അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ വിദ്വാൻമാര് വരുന്നു ഇടയന്മാര് വരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു സുന്ദരനായ ഒരു കുഞ്ഞ് തടിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഇതാരാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ എന്റെ ദൈവം ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു ഞാനൊരു കൊട്ടാരമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ തിന്മകളുമായി ഞാൻ ജീവിച്ചേനെ ഇവിടെ ഞാനെന്ന ഭാവം മാറി ഉടമസ്ഥന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ തടിയെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ തടിക്ക് എന്തു പറ്റി ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് സാക്ഷിയാകുവാനായിട്ട് ഈ തടിക്ക് സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ തടി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വഞ്ചി വള്ളം മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന വള്ളം ആ വള്ളം ഇങ്ങനെ വളരെ മുഷിച്ചിലോടെ വളരെ പ്രാക്കോടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഈ വള്ളത്തിലിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഈ വള്ളത്തിന്റെ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവൻ ചിലരെ തൊടുന്നു അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുന്നു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടു അവന് സൗഖ്യം വന്നു അന്ധനെ തൊട്ടു അവൻ ലോകത്തെ കണ്ടു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ തടിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഇഷ്ടമായി ഞാനൊരു ഈ സമുദ്രങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്ന ആഡംബരത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ ഒരു കപ്പലിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വൃക്ഷത്തിന് സന്തോഷമായി ഞാനൊരു വള്ളവും വഞ്ചി ആയാലല്ല എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വഞ്ചി മൂന്നാമത്തെ വൃക്ഷം അതിന്റെ തടി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ തടി കൊണ്ട് ഒരു സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ഉടമസ്ഥൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ തടി കൊണ്ട് ഒരു കുരിശ് നിർമ്മിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലയാളികളെ കൊല്ലുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തടിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഈ തടി ഈ തടിയെ ഒരു മനുഷ്യൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൻ അടിയും പഴിയും ദുഷിയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു ആട്ടും തുപ്പും മേൽക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ സഹനത്തിന്റെ മാതൃകയാ ഈ തടിയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ കുന്നിന്റെ മുലെ മലയിൽ കയറി കുന്നിന്റെ മലയിൽ കയറി ഈ മനുഷ്യനെ പച്ചയായി മനുഷ്യനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുകയാ അവിടെയും ആ മനുഷ്യന് യാതൊരു പരിഭവമില്ല പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ ദേശത്ത് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് രാത്രി ഉണ്ടായി ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ജനങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നു സത്യമായും ഇവൻ ആരായിരുന്നു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ തടിക്ക് ബോധ്യം വന്നു ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് സ്നേഹിതരെ ഈ കഥയുടെ ഒരു സാരാംശം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ഞാനൊരു കൊട്ടാരമാവണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധനത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് വലിയവനാവണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു കപ്പലാകണം ആഡംബരത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലായിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും രാജസിംഹാസനം രാജാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായി സർവസുഖങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കഥ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ അതിന് പരാജയമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിന്റെ ഉടയവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി നീ നിന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ക്രിസ്തു ദർശനം സാധ്യമാണ് അതിനാണ് പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാര് ഈ നോമ്പൊക്കെ തന്നത് സർവ്വ ആഡംബരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മതപനത്തോടെ 
ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരാധനയോടെ ദൈവസന്നദ്ധിൽ ഹൃദയങ്ങളെ താഴ്ത്തി മനസ്സുകളെ ഖുനിച്ച് തലകളെ ഖുനിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഞാനല്ല നീ ദൈവം എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആക്കി തീർക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതരെ അവിടെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഞാനെന്ന ഭാവം എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും അധികാരമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും അവകാശമില്ല കാരണം എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ കാഴ്ച എൻ്റെ കോൾവി എൻ്റെ ചെവി എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ശ്വാസം എൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഇതെല്ലാം ആരുടേതാ ദൈവത്തിൻ്റെതാ ദൈവം വഹിച്ച കുരിശായിട്ടാണ് നമ്മെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ പുകഴുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല 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 അതുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥത മാറ്റി നിസ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ജീവിതചര്യ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവമേ അനുവദിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പരാജയം എവിടെയാണ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് എവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നത്തിന് ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം പ്രാർത്ഥനയെ അവഗണിച്ച് സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ പ്രാർത്ഥനയെ അവഗണിച്ച് സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ എന്താ സുഷുപ്തി എന്താ സുഷുപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ എന്താ ഉറക്കം നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉറക്കം പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് പ്രാർത്ഥന വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പത്രോസ് ഒന്ന് ഉറങ്ങി അത് ഒരു കാരണമാവാം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാ പത്രോസ് പ്രാർത്ഥനയെ അവഗണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗസമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ പോയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉണർന്നിരുന്ന് അതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തു ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പി അങ്ങനെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പി ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയി മടങ്ങി വന്ന് ക്രിസ്തു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് എന്താ കണ്ടത് സുഖമായി സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ അല്ലലില്ലാതെ അലച്ചലില്ലാതെ സങ്കടമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ബലഹീനരാ ക്രിസ്തു ഒരു ബോധം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും ഞാൻ പിൻവാങ്ങി എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് തന്നെയല്ല മറ്റൊരു ബോധ്യവും ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആരൊരുങ്ങി ആര് വന്നു സാത്താൻ വന്നു ദൈവത്തെ പോലും പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയവരാണ് ആര് സാത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പക്ഷേ ആത്മാവിന്റെ മേൽ ജഠം ആധിപത്യം പുലർത്തി എന്താ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ മേൽ ഉറങ്ങണമെന്ന് പറയുന്ന ജഠം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കാഴ്ചയാണ് ഗജമന തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്നേഹിതരെ ഇതേ സംഭവങ്ങൾ ഇതേ അപചയം ഇതേ തെറ്റുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ 
സർക്കാര് അനുവദിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഇന്ന് പല വീടുകൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പവർ കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു റെഗുലർ ആയിട്ട് പവർ കട്ടുള്ള വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണോ പവർ കട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കൂടി 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 ജനത്തിന് നാടിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ കണ്ടു സർക്കാർ ഈ പവർ കട്ട് അങ്ങ് പിൻവലിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്നാല് വർഷത്തെ തന്നെ പവർ കട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും സർക്കാർ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റത്തില്ല ദേശത്ത് ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു വെള്ളമില്ല രോഗാണുക്കൾ പകരുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങളും ജില്ലകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് യുദ്ധവും തെറ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും സർക്കാരിന് ബോധ്യമുണ്ടായി ഈ വർഷം വീണ്ടും എന്താ ആരംഭിച്ചു എന്താ ആരംഭിച്ചു പവർ കട്ട് ജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ മേൽ ജഡം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴോ പ്രാർത്ഥന ഏത് സമയത്താണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് സന്ധിയായാൽ നമ്മളെ വീടുകളെ ഭരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷനുകളാണ് അല്ലേ പോട്ട ടെലിവിഷൻ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നു സന്ധ്യയാൽ നമ്മൾ സ്ത്രീധനത്തെ തുടങ്ങി അമ്മയെ കണ്ട് അമ്മക്കളിലെടുത്ത് പോയി പാരിജാതം വാങ്ങിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം കുങ്കുമപ്പൂവും തൊട്ട് പട്ടു സാരി ചുറ്റി ഇറങ്ങി വരുന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതാ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണോ പവർ കട്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നേ തെറ്റാണോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരപജയം അതാ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണോ പവർ കട്ട് അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാക്കിരി മൂക്കിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനെ കളിപ്പിച്ചു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നയം അത് മാറണം അത് മാറണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാം അറിയണം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മേൽ ജഡമാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും ദൈവം നൽകിയ സുന്ദരമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവനിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കണം എന്നാൽ അതിനെ ജഡത്തിന്റെ രാഗമോഹങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ പുലർത്തുവാൻ ആ പ്രശ്നത്തെ പോക്കുവാൻ നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല തമ്പുരാൻ നശിപ്പിക്കും ഒന്ന് കോരന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന പോലെ യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് നീ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്ന് വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജീവനും ജീവിതവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജീവിതന്റെ ചൈതന്യമാണ് ഇതിനെ പുലർത്തുക ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുക ഇതിനെ തിളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ പ്രതാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ച് ആത്മീക പാപ്പരത്വം സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാധാന്യം ഉറക്കമല്ല പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ലിഹ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നെങ്കിൽ കേട്ടോണം അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും ഇതിന് മുൻപിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നിരിസൂരനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മേൽ ഉദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ചരികളെ പറ്റി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വീണ്ടും ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നീ ഉറങ്ങുന്നവനാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ മരിച്ചവനാണ് ഒരു കഥ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് 
ഇത് ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ ഈ പരുമലയിൽ ഒരു അച്ഛനും ഒരു ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറും ജീവിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കും വലിയ ഓർമ്മയില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടല്ല അറിയുവാ പണ്ട് 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 ഈ പരുമലയിൽ ഒരച്ഛനും ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറും ജീവിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരും മരിച്ചു അയൽവാസികളായിരുന്നു മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു 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 മധ്യസ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും കണക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചു അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊള്ളാം ബസ് ഡ്രൈവറെ താങ്കളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അങ്ങ് നരകത്തിൽ പോ ബസ് ഡ്രൈവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ച് ചങ്കത്ത് കൈ വെക്കുന്നു അച്ഛൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ ബസ് ഡ്രൈവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് അച്ഛന് വളരെ കുപിതനായി അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്തൊരു ന്യായമില്ലാത്ത കാര്യമാ ദൈവം ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും പ്രസംഗിച്ചു കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ പോയി കുർബാനി അർപ്പിച്ചു ഒരുപാട് പേരെ പറ്റി നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ പറയുന്നത് അച്ഛന് വളരെ പരിഭവമായി ബസ് ഡ്രൈവർ കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാതെ അത് നിൽക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ ഒത്തിരി പരിഭവപ്പെടാതെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ നീതി യഥാർത്ഥമായ നീതിയാ കാരണം അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ തുറന്നങ്ങ് പറയാമല്ലോ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ച സമയങ്ങളിൽ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് പലപ്പോഴും പല ജനവും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്താ ഉറങ്ങുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഭാഷ അറിയാമോ ഉറങ്ങുന്ന ഭാഷ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ആരും ഉറങ്ങോ ഇല്ല അല്ലേ മതിയടാ പല പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മുൻപിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പറയാം മതിയടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലരെയും മതിയടാ മതിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഉറക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ നരകതി പോകണം എന്നാൽ ഈ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവറെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം കണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൽ കയറുന്ന ജനം ഉറങ്ങാ ചങ്കത്തടിച്ചു പറയും എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ആച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയിപ്പിച്ചത് ഈ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ എവിടെ പോണം എവിടെ പോണം സ്വർഗത്തിൽ പോണം ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായോ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇടയാകരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉറക്കത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായതാണ് അപ്പോട്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആത്മാവ് ഉള്ളവന് മാത്രമേ കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവൻ ഉറങ്ങുന്നവന അവനെയാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് എഫേസിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീ യു ആർ ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾ നീ യു വാങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവാണ് നീ മരിച്ചവനാണ് നീ ഉണർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കണം നീ ഉത്ഥാനം ചെയ്യണം പഴമേലെല്ലാം നീ ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ആത്മാവിന്റെ മേൽ ജഡം ആധിപത്യം പുലർത്തരുത് പരിശുദ്ധനായ പരിമല പുണ്യവാൻ പരിമല തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ മണ്ണിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ പുണ്യപിതാവ് പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പല ആവർത്തി കേട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും തോന്നത്തില്ലായിരിക്കും പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഈ ശൈശവത്തിലെ ഉത്സാഹവും യൗവനത്തിലെ ആനന്ദവും വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനവുമാകുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്നത് ശൈശവത്തിലെ ഉത്സാഹം പ്രയർ ഈസ് എ ഇൻസ്പിറേഷൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്താ എവിടെയാ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉത്സാഹം കാണുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ പറ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ നീ പോയി വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്ക ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്ക ടി വിയിൽ ഈ കോമഡി ഷോ കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
യൗവനത്തിലെ ആനന്ദം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എവിടെയുണ്ട് ഏതാണ് എന്താണ് യൗവനത്തിലെ ആനന്ദം ആസക്തികളാണ് യൗവനത്തിലെ ആനന്ദം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളുമാണ് യൗവനത്തിലെ ആനന്ദം ജീവിതത്തിന്റെ ചില മറുതലിപ്പുകളാണ് യൗവനത്തിലെ ആനന്ദം തെറ്റിന്റെ പുറകെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം ഇവിടെയാണ് പരമലപുതാവ് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയാണ് യൗവനത്തിലെ ആനന്ദം എന്തായിരിക്കും ആ പിതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാവാം ഇന്ന് ആ പിതാവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും പുണ്യവാൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യൗവനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ താൻ പ്രിയം വെച്ച ദൈവം ദൈവത്തെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രമേ യൗവനത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം അപ്പനെയും അമ്മയും കൊല്ലുന്ന മക്കളും വെല്ലുമ്മയുടെയും വെല്ലുപ്പിന്റെയും തല വെട്ടിക്കളയുന്ന മക്കളും അധ്യാപകരെ മറ്റു രീതിയിൽ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളും ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ മാത്രം വാരിക്കൂട്ടുന്ന മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യമായിട്ട് മാറും മക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നീ അവനെ കണ്ടു പഠിക്കടാ നീ അവനെ പോലെ ആകണമടാ അവന്റെ കണ്ടു പഠിക്കട എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുമോ മോനെ മോളെ നീ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കടാ എന്നോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുപാട് അപ്പനും അമ്മമാരുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പറയാമോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മോനെ മോളെ നീ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കടാന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാ കതിരെ കൊണ്ട് വളം നോക്കും എന്നിട്ട് പറയും പോയേ പോയേ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിന്റെ സൂചന ഇന്ന് ടി വിയിൽ കാണുമല്ലോ ദേ പോയി ദാ വന്നു എന്ന് പറയും അല്ലേ ദേ പോയി ദാ വന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദേ വൻ ദേ പോയി ദാ പോ എന്ന് പറയാം ആ വഴി അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ല അല്ലേ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ പാഠം തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആൻ ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ഷോ എല്ലാരും പരിശുദ്ധന്മാരായോ ആൻ ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് അല്ലേ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങ് മാറ്റും അത് കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് അല്ലേ ആ സന്തോഷമല്ല ദുഃഖമാ ഈ ഐഡിയ കോളിടുന്ന് വിളിച്ച് അപ്പം വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കും അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കും നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ഇപ്പോൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ശരിയാണോ പലപ്പോഴും അപ്പനും അമ്മ മക്കളെ വിളിക്കും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതാ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരെ വിളിക്കും കേൾക്കും നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ല ആ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അപ്പന്മാര് വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കും We are calling subscriber is switched off. What do you say? Switched off. That is what you think. You are one of the people who are one of the people who are one of the people. You are one of the people who are one of the people who are one of the people. You are one of the people who are one of the people who are one of the people. അവർ സ്വിച്ച് ഓഫുമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളത് ഈ സമയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യൗവനത്തിലെ ആനന്ദമായി പ്രാർത്ഥനയെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തലമുറയുടെ പുണ്യപ്രവർത്തിയിൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഈ ലോകത്തിന്റെ ആസക്തികളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധാർമികതകളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം തരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ താൽക്കാലികമായ സുഖം തന്നാലും അതിന്റെ പുരകളുള്ള വിപത്ത് അനന്തമായിരിക്കും അതിന്റെ പുരകളുള്ള വിപത്ത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ പോലും കൂട്ടിക്കളയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആനന്ദം കണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇന്ന് ദുരിതമായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രളയമായിരിക്കും പക്ഷേ നാളെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുമെന്നുള്ളത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി വാർദ്ധക്യമായിരിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനം അല്ലേ വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനമാണ് തലനരച്ച ഒരുപാട് പേരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സമാധാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ട് ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് 
ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു മുതൽ കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും വരെ കൈവശം എന്തുണ്ടാകും ഈ റിമോട്ട് ഉണ്ടാകും കണ്ണ് കാണത്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുത്തി കുത്തി മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് മോളോട് പറയും ഈ മരുമോൾ വഷളടി ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തി മോനെ വിളിച്ച് പറയും അവള് ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഉപകരണങ്ങളും ഈ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമാധാനം കളയുന്നത് ശരിയല്ലേ മരുമോൾ ഇത് കേൾക്കും അമ്മയമ്മയ്ക്ക് സുഖമാ ഞാനൊരു സംഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞാണോ എന്ന് എനിക്കറിയുകയില്ല ഒരമ്മ ഞാൻ അടൂര് അടുത്ത് പഴകുളം പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഒന്നാം ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരമ്മ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെമ്മാച്ചന ചെമ്മാച്ച എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ പറ അത് എൻ്റെ മോൻ അത്ര ശരിയല്ല അത് അമ്മയുടെ വിഷയം എത്ര മക്കളുണ്ട് രണ്ടു മക്കൾ ഒരു മോനും ഒരു മോളും രണ്ടുപേര് വിവാഹം കഴിച്ചു നല്ല ഉദ്യോഗം നല്ലവണ്ണം ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ അമ്മേ അമ്മയുടെ പ്രശ്നം എൻ്റെ മോൻ അവൻ ഇത്ര ശരിയല്ല ചെ ഞാൻ ചെന്ന് മദ്യപിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് കേട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ ഞാൻ പാവഗ്രപ്പുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് മദ്യപിക്കുമോ ഇല്ല പിന്നെന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവന് അച്ഛ അവന് സർവസമയവും അവളുടെ കൂടെ അവളെയും കൊണ്ട് അവന് ജോലിക്ക് പോകുന്നു അവൾക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്നു അവൾക്ക് ചീരി ഒടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പക്ഷെ അച്ഛ എൻ്റെ മരുമകൻ അവൻ മിട്ടുക്കന അവൻ സമർത്ഥന അവനെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അമ്മ അമ്മ എങ്ങനെ പറയുന്നത് അവനാണ് അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കും പശുവിനെ കറന്നു കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ സ്വന്തം മോനെയും മരുമകനെയും പറ്റി ഒരമ്മ പറയുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല പ്രശ്നം ഈ അമ്മ എന്നോട് ഒന്നാം ദിവസം മിണ്ടുന്ന കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം മരുമകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതല്ല ചമ്മാച്ച എനിക്കറിയാം എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് യാതൊരു പരിഭവമില്ല അമ്മ എന്നെ പറ്റി എൻ്റെ വീടിനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് യാതൊരു പരിഭവമില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മിത്ര മരുമക്കളോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാ പക്ഷേ ഈ മരുമോൾ വീണ്ടും പറയാണ് അച്ഛ ഞാൻ അമ്മ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ വിഷമം തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എന്തോ ആണേലും ഒരു മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ വീടിൻ്റെ തുണി മൊത്തം നനയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർജൻ്റ് പൗഡറും ബക്കറ്റും ഈ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ പൗഡർ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലക്കും കലക്കിയിട്ട് ഈ മുഷിച്ച് തുണിയും ഇട്ട് കൂത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുള്ള വിദ്വേഷം മൊത്തം ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിവർന്ന് നിൽക്കുക വെച്ചാ നിവർ നിന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി മർത്തോമാന ക്രിസോസ്റ്റം എത്ര പോലെ തടയതാ നിവർ നിന്നിട്ട് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കും ഈ കല്ല് എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയാണ് ഈ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് അട്ടിച്ച് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴുകും വസ്ത്രത്തിൽ ചെളിയും പോകും അമ്മയമ്മ കടി കൊണ്ട പോണക്കുവാകും എൻ്റെ പിണക്കവും അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കർത്താവെ ദൈവമേ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരം ഈ മീഡിയകളുടെ ഒക്കെ പുറകെ പോയി ഭവനത്തിൽ കലഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനമായി പ്രാർത്ഥനയെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് സാധിക്കാതെ പോയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപജയം ജീവിതത്തിൻ്റെ തിന്മകൾ പലതാണ് എന്നുള്ളത് നാം ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശ്വാസം പകരുവാനും പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് നാം എല്ലാം ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രോഗശാന്തി വരും സൗഖ്യം സംഭവിക്കും എങ്ങും ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഒത്തിരി ഓട്ടമാണ് നമുക്ക് അല്ലേ ഇന്ന് കാല് പാറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഓടുക പഞ്ചിങ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ പഞ്ചിങ് ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരുവല്ല എന്ന് കുമ്പനാട് കോഴഞ്ചേരി പോകുന്ന റ
ബോക്സിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്യിൽ വേദപുസ്തകം മറ്റു കൈ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതിയൊരു ഭാവത്തെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടോ ആയി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറയുന്നത് യാക്കോബ് സ്ലീഹയുടെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു അതിന് താഴെ പറയുന്നു രോഗശാന്തി വരാൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി മൂപ്പൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എപ്പിസ്കോപ്പോ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി തൈലമൊഴിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യണം പക്ഷേ രോഗശാന്തി പറയാനും പാപം മോചിക്കാനും ഇവിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായ പ്രസംഗകൻ തിരുവല്ല ഷാരോൺ ഹാളിൽ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അദ്ദേഹം തുടക്കും തുടങ്ങുക എന്റെ ഇടവകപ്പെട്ട ഒരാൾ ചെന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടെ ഭർത്താവിന്റെ ക്യാൻസർ മാറണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്യാൻസർ മാറ്റാം പക്ഷേ പതിനായിരം രൂപ റേറ്റ പതിനായിരം രൂപ റേറ്റ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദേവസ്യ മുല്ലക്കര എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്റെ കൺമുൻപിൽ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യമാണ് സ്നേഹിതരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവൻ മറ്റൊരിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരും നീതിമാൻ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിൽ ഫലിക്കുന്നു അതിനാണ് ഈ പുണ്യ പരിശുദ്ധ പിതാവും കർത്താവിന് സ്നേഹന്മാരും സഹോദരന്മാരെയും രക്തസാക്ഷികളെയും നീതിമാന്മാരായി ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രണിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുമെന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പുണ്യപിതാക്കന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ താൻ പ്രിയം വെച്ച ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മനസ്സുകളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം സമാധാനത്തിന്റെ കരം രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ കരം ഇതെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെയുണ്ട് ിൽ സുഗന്ധത ഇലമില്ലയോ അവിടെ വൈദ്യന്മാരില്ലാതെ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടായ ദുരവസ്ഥയ പാപം ഏറി ദൈവാരാധന വിഭിന്നമായി പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യമ എന്നാൽ സത്യദൈവം ഏകദൈവം സത്യവിശ്വാസം കാതോലികം ഏകം പരിശുദ്ധം അപോസ്തോലികമായി സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച പിതാക്കന്മാര് തപനം ചെയ്ത് ജപനം ചെയ്ത് ആർജിച്ച ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചനത്തിൽ പറയുന്നത് വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുന്നു ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു മൃദു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അത് ദൈവമാകുന്നു അത് പറയാൻ സാധിക്കണം അതാണ് പ്രാർത്ഥന ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു അതിൽ മൃദുവായ ഒരു നാദം കേൾക്കുന്നു ആ മൃദുവായ നാദം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാകുന്നു അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവും ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനവുമായി നാം കണക്കാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങും കുറ്റി വരച്ചു പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചുവട് ഉറപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവിടെ മാരി പോലെ പെയ്യും അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന പോലെ നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ കടൽക്കരയിലെ മണൽ തരികൾ പോലെ ഒരുവനും എണ്ണുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുവനും നിന്നെ പിടിച്ച് അത് അടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നിന്റെ അംഗമംഗം നിന്റെ കായബലമെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാ ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ തളർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ശക്തി കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കണം രണ്ട് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന തെറ്റുകളുടെ നേരെ തെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും തെറ്റ് ഈക്വൽ ടു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ പണ്ട് പറഞ്ഞു മാൻ ഇസ് എ ലംബ് ഓഫ് സിൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാണ് അത് പിതാക്കന്മാര് മാറ്റി എഴുതി മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ കൂമ്പാരമല്ല പാപം ദൈവൻ ക്ഷമിച്ച് അത് നീക്കിക്കളയുന്നവനാ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം നഥാൻ പ്രവാചകനെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമാ അല്ലേ 
നദാൻ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു ദാവിദ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവന് ദാവീദിന് ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മർമ്മം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അഭ്യർത്ഥന പ്രാർത്ഥന പ്രാ എന്ന വാക്ക് ഗുഡ് നല്ലത് അർദ്ധന എന്ന് വെച്ചാൽ അപേക്ഷ നല്ല അപേക്ഷ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമായി ദാവീദിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ദാവീദിന്റെ ശക്തിയാ നിന്ന ഉടമ്പടി അതാണ് ദൈവവുമായുള്ള ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉടമ്പടി അതിന് വിള്ളൽ സംഭവിച്ചു തന്റെ കൂടെ നിന്ന ഉരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായ ബേർഷേബേൽ ആഗ്രഹം തോന്നി ദാവീദ് ബേർഷേബെ പരിഗ്രഹിച്ചു ഊരിയാവിനെ കുതന്ത്രത്തിലൂടെ കൊന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സംഹാരം ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലംഘനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നഥാൻ പ്രവാചകൻ പുരോഹിതനുമായിരുന്നു പ്രവാചകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാബീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദേശത്ത് വലിയൊരു പ്രമാണി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസിയായ ഒരുവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ പോ പെൺമകളെ പോലെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞാടുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് സ്വന്തം മകളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് ഓമന് ചുലർത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി പെണ്ണാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ധനികന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നുവാഴി വന്നപ്പോൾ ഈ ധനികൻ അവന്റെ തൊഴുത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ പെൺമകളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ഈ അലുവാസിയായ അവന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ പാകം ചെയ്ത് അവന് വിരുന്ന് കഴിച്ചു നഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാബീദിനോട് പറഞ്ഞതാ ദാബീദിന് കോപമുണ്ടായി ദാബീദ് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ ആരാകുന്നു ഇവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം നാഥാൻ പ്രവാചകനിലൂടെ ദാവീദിന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ ഭാവം തെറ്റുകളുടെ നേരെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടും പ്രാർത്ഥന സ്നേഹിതരെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പാപങ്ങൾക്കും തെറ്റുകൾക്കും പരിഹാരമായി എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ നീ ആകുന്നു എന്റെ നിനക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാത്തത് എന്താണ് നിനക്കൊരു പുനരൈക്യം പുതുക്കം ഉണ്ടാവാത്തത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാകണം ഖൽദായ രാജാവായ ബേൽസറിന്റെ അടുക്കൽ ദാനിയ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ കരം പുറപ്പെട്ട് ചെന്ന് ഭിത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി മെനെ മെനെ തേക്കൽ ഓഫർ സീർ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നെ തുലാസിൽ അളന്നു നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യായവിധിയുടെ കരം കൽദായ രാജാവായ ബേൽഷസിന് അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിന്നെ കുറവുള്ളവനായി തുലാസിൽ അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കുറവുള്ളവനായി നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദേശം നമ്മുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് കൊളുത്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്നും എപ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരെ നിൽക്കുന്ന കരത്തെ പറ്റി ബോധ്യമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യോബിനെ പറ്റി പറയുന്നത് യോബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ സുന്ദരമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമുണ്ട് യോബ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി അവന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി അവന് കൊടുത്തു യോബ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി 
മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി യോബിന് കൊടുത്തു എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാത്തത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകാത്തത് എന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകും പറയും പലപ്പോഴും എൻ്റേത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റേത് മാത്രം അവനെ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയും അതല്ല പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ യഹോവ സ്ഥിതിക്കും മാറ്റം വരുത്തി മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം ഇരട്ടിയായി യോബിന് കൊടുത്തുപോലെ നമുക്കും ലഭിക്കും എന്നുള്ള ബോധവും ബോധ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് ഒന്ന് തെസ്ലോനിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സ്ലിഹ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത കണ്ണികളായി നമുക്ക് തീരാം പത്രോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പരാജയം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരാജയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്ത പത്രോസ് മൂന്നാമതൊരു സംഭവം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ തെറ്റിന് നമുക്കിങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം പത്രോസ് അകലെ മാറി അനുഗമിച്ചു ഒന്ന് സ്വയത്തിനുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം രണ്ട് പ്രാർത്ഥന അവഗണിച്ച സുഖസുഷുപ്തിയിൽ മൂന്ന് പത്രോസ് അകലെ മാറി അനുഗമിച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പത്രോസ് ഒരു കള്ളനെ പോലെയായിരുന്നു പത്രോസ് ഒരു കള്ളനെ പോലെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശു വഹിക്കാൻ വന്നില്ല അവൻ മാറി മാറി ഒളിച്ചൊളിച്ച് നടന്നു എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ അകലെ മാറി അവൻ അനുഗമിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നശിക്കുവാൻ പോകുന്നു ക്രിസ്തു മരിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാനും അവന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുരിശുമരണമാവാം എനിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പാത്തു പാത്ത് ആര് നടന്നു പത്രോസ് നടന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അകന്നു മാറി അനുഗമിക്കുന്ന പത്രോസ് ഇത് നമ്മിലുമുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ താളത്തിന് ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം വേണ്ട എന്നുള്ള ധാരണയോടെ പലപ്പോഴും മാറി നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ധനത്തിന്റെ ആധിക്യം ഏറുമ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദൈവം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇനിയും ദൈവം വേണ്ട ഇവിടെ പത്രോസ് കാണിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ നോക്കുന്ന പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്റെ ജീവിതത്തിന് സുരക്ഷ വേണം അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണ്ട ക്രിസ്തു വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ വരാഞ്ഞത് മാറി മാറി പാത്തു പാത്ത് പത്രോസ് നടന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുമില്ലേ സ്നേഹിതരെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എത്രയോ ഓട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഓടുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ദൂര കാഴ്ചക്കാരനായി വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ധാരണയോടെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ലോകം ഈ ഭൂമിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ സമകാലിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പാപത്തിന്റെയും തിന്മയുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ആധിക്യത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ദൂര കാഴ്ചയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു കൂടെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ഏതന്റെ പറതീസായ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും വെയിലാറുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കാണുവാനായിട്ട് തോട്ടത്തിൽ വരും എല്ലാ ദിവസവും മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യഹോവയ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ വരും ദൈവത്തിന്റെ കാലച്ച മനുഷ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓടി വരും ദൈവം വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവം വിളിക്കത്തില്ല മനുഷ്യനെ പക്ഷേ തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാൽപ്പരിമാറ്റം കാളച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ബോധം വരും എന്താ ദൈവം വന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തും എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു 
ദൈവത്തെ പോലെ ആകാമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു അന്ന് തോട്ടത്തിൽ ദൈവം വന്നു ദൈവം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാലച്ച കേട്ടു ഓടി വന്നോ ഓടി വന്നോ ഇല്ല മനുഷ്യൻ പോയി പാത്തിരുന്നു ഒളിച്ചിരുന്നു ഈ പത്രോസിനെ പോലെ താൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടായി അവിടെയാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ആദമേ ആദമേ നീ എവിടെ ആദ്യത്തെ വിളി ദൈവത്തിന് അറിയാം മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തു മനുഷ്യൻ പാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു പൂഴി പൂഴി നീ എവിടെ ആദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചുവന്ന മണ്ണുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂഴി എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവം അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സാരതയെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നീ മണ്ണാകുന്നു അല്ലെ അവസാനം പട്ടക്കാരൻ മുഖം മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈലമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയും നീ മണ്ണാകുന്നു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുമാർ നടന്നപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ച വിളി ഇന്നും ആ വിളിയുണ്ട് എന്തിന് മടങ്ങി വരാൻ റിക്കൺസിലിയേഷൻ അനുതാപത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അകലമാർ നടക്കുകയല്ല ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം നടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവമേ തരണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടുള്ള യാത്ര നമുക്ക് പാടില്ല ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം അവൻ എൻ്റെ നിഴലായി അവനെ പ്രത്യാശയായി അവൻ്റെ താങ്ങായി അവൻ്റെ തണലായി എൻ്റെ സർവസ്വമായി ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ പത്രോസ്ലിഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വയത്തിലുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മുഖ്യസ്ഥാനം രണ്ട് പ്രാർത്ഥന അവഗണിച്ച് സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവാണ് ഉറക്കം ജഠമാണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുകയാണ് തെറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ബോധം തരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനും ആശ്വാസം പകരുവാനും സാധ്യമാവട്ടെ മൂന്ന് പത്രോ സകലം മാറി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചു പക്ഷേ ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്ന വിളി ആദമേ ആദമേ നീ എവിടെ എന്നുള്ള വിളി ഇന്നും കേൾക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ കാറ്റുകളും കോളുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിരസുകളെ നമിക്കാം എന്നോട് നീ എന്നെ കൺമാണി പോൽ കാത്തിടണമേ നെഞ്ചിറകാലെ മറച്ചുപരി ക്ഷയിൽ നിന്നെന്നെ കാക്കണമേ ത്രിയക ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ നീ ആകുന്ന വിജയത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറുവാൻ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നോട്ടം അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ കരച്ചിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിലുകൾ അനുതാപങ്ങൾ വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടികളായി തീരുവാൻ ക്രിസ്തുവുമായി സമരസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേക്ക് സ്തുതി ആയിരമായിരം സ്തുതി ക്രിസ്തു സത്യമായിട്ടും ഉയർത്തെടുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ
സകലതും പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോട്ട് കേട്ട് ഉത്തരവരലുമാരാകണമേ അമീൻ